Selam arkadaşlar ben Nurgül Nur Mutfak kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere kurabiye tarifiyle geldim arkadaşlar yılbaşı da yaklaşmışken hazır yapmak isterseniz bu tarifimi yıllardır yapıyorum kesinlikle bu tarifimde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar tarifime geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum paylaştığım videolarımı beğenerek ve yorum bırakarak bana destek verebilirsiniz ayrıca kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak da beni yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ve hemen kurabiye tarifimizin yapılışına geçiyorum kurabiyemiz için gerekli olan malzemelerimiz yarım çay bardak şeker arkadaşlar pudra şekeri yaptım ben kendi robotumda sizler dilerseniz normal e, pudra şekeri kullanabilirsiniz evet, bir paket tereyağı 250 gram bir bardak şeker ayrı yeten arkadaşlar yani yarım bardak pudra şekeri bir bardak şeker iki tane yumurta bir paket vanilya şekeri yarım paket kabartma tozu Yarım limonu kabuğunun rendesi arkadaşlar. Evet tüm malzemelerimiz bu kadar ve aldığı kadar da un yaklaşık bir 900 gram kadar un kullandım. Kurabiye hamurumuzun yapılışı oda sıcaklığında erimiş olan tereyağımızı yoğurma kabımıza alıyoruz. Ve tüm malzemelerimizi içine ilave ediyoruz. Pudra şekerini, vanilya şekerini, kabartma tozunu, yumurtayı limon kabuk rendesini hepsini ekleyip güzelce yoğuruyoruz daha sonrasında onu da kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edeceğiz dediğim gibi yaklaşık 900 gram kadar un kullandım ben eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Hamurumuzun yapılışına devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarım limonun kabuğunu rendesini de ilave ettim. Ve onu da kontrollü bir şekilde ekliyorum. Yoğurdukça ekliyorum. Evet. Tereyağının oda sıcaklığında olması çok önemli. Malzemeleri önceden çıkartmıştım. Oda ısısına geldikten sonra e, yoğurması daha kolay oluyor. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra tezgahıma malzemeleri aktardım. Ve tezgahta güzelce yoğurdum arkadaşlar. tamamıyla birleşene kadar elimin ısısıyla birlikte yumuşak güzel bir hamur elde edeceğim. Evet, yoğurdukça hamurumuz toparlandı gördüğünüz gibi bu şekilde özlü bir hamur elde ettik arkadaşlar yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettik hamurumu ikiye böleceğim şeffaf folyeye saracağım bu şekilde buzdolabında bir gün bekletebilirsiniz hatta derin dondurucuya bile atıp istediğiniz zaman çıkartıp kurabiyenizi yapabilirsiniz arkadaşlar Evet oradan ikiye bölüyorum gördüğünüz gibi hamurum harika oldu hamurumuz kurumasın diye şeffaf folyeye sarıyorum dilerseniz e, normal poşetide koyabilirsiniz Evet, kurabiye hamurlarımızı biraz dinlendirelim buzdolabında dinlendirebilirsiniz ee, soğuyunca açması daha kolay olacaktır Evet tezgaha 
Un serpelim ve dinlenmiş olan hamurumuzun bir tanesini alalım. Un serperek merdane yardımıyla açalım. Çok kalın olmayacak şekilde açacağız arkadaşlar. Formlarla şekil vereceğiz. İstediğiniz gibi form verebilirsiniz bu tarife arkadaşlar. Evet, bu şekilde açtıktan sonra yıldız, kalp, çiçek, ağaç, çam ağacı biz bu şekilde kalıpları kullanarak hamurumuzu kestik. Görüyorsunuz hamurumuzun kalınlığını arkadaşlar. Aşırı kalın değil. Böyle 2-3 milim kalınlığında. Sonrasında bunlar pişince şişecekler. Biraz daha kalınlaşacaklar. İçerisinde kabartma tozu olduğu için. Ve kıtıyı kıtıyı oluyor arkadaşlar. Gerçekten hiç yumuşamıyor. Kıtırlığını kuruyan bir kurabiye. Her yıl yaparım bu tarifimi. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi istediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Form verebilirsiniz. Evet, fırın tepsine yağlı kağıt koyalım ve biraz aralık bırakarak kurabiyelerimizi dizelim tepsiye arkadaşlar. Fırınımızı önceden ısıtalım. Önceden ısınmış 170-180 derece fırında kurabiyelerimizi yaklaşık 10-12-15 dakika arasında kontrol ederek pişirelim. Aşırı kahverengi olmayacak rengi hafif rengi dönmesi yeterli olacaktır. Beyaz kalacak zaten kurabiyelerimiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz kabarmaya başladılar. Harika görünüyorlar. Evet. Birinci tepsim bitti. Gördüğünüz gibi hafiften kenarları kahverengi orta kısımları beyaz kaldı. Soğuyunca bunlar kıtır kıtır olacaktır. Bu yaptığım malzemeden yaklaşık 3,5 tepsi kurabiye elde ettim arkadaşlar. Hamurum bitene kadar kurabiyelerime şekil verip fırında pişirdim. Bir tepsiyi de bu şekilde kalpli yaptım. 170 derece fırında dediğim gibi 10 ile 15 dakika arası kontrol ettim. 12 dakika da olabiliyor, 14 dakika da olabiliyor arkadaşlar. Erken de pişebiliyor. Çok kahverengi olmasını istemiyorum. Evet, burada da soğuyan kurabiyelerimiz sesini duyuyorsunuz. Burada sizlerin afınıza sığınarak kıtırlarını göstermek için tadım yaptım. Sizler de duyduğunuz gibi bisküvit gibi arkadaşlar inanılmaz lezzetli bir kurabiye. Bu kadar çok olduğuna bakmayın çabuk bitiyor. Eğer süsleme işini iki kat yaparsanız kurabiyeleriniz çok daha çabuk bitecektir. Ben süsleme işini arkadaşlar biter çikolata erittim. Kuvertörü biter çikolata. Benvari usulü. Bu şekilde erittikten sonra kurabiyelerimin ortasına e, yarım kaşık kadar çikolata ekledim ve üzerlerine de ceviz, fındık, badem bu şekilde 
ortasına yerleştirdi. Ben böyle kurabiyelerimi hazırladım. Pudra şekeri ile de süsleme yapabilirsiniz. Hatta ortasına e, nugat çikolata sürüp tekrar bir kat üzerine yapıştırıp daha sonrasında ben var suda eritilmiş çikolataya batarım. Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz. Değişik alternatifler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ben e, bu şekilde küçük bir buzluk poşetin içerisine e, çikolatamı, eritmiş olduğum çikolatamı doldurdum ve küçük e, bir kesik attım poşetin ucundan. Böyle e, kurabiyelerin her yerine gelecek şekilde çikolatayı sıktım. Soğuduktan sonra bizler afiyetle yedik. Süsleme işini bir de alternatif olarak sizlere pudra şekeriyle süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben pudra şekerli çok tercih etmediğim için onu yapmadım. Sizler eğer isterseniz pudra şekeriyle de kurabiyelerinize süsleyebilirsiniz. Güzel şekiller verebilirsiniz arkadaşlar. Renklendirerek süsler, şekerlemelerle birlikte harika kurabiyeler elde edebilirsiniz. Damla çikolatalı kurabiye tarifimi de daha sonra sizlerle paylaşacağım. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Harika oldu bu damla çikolatalı kurabiyelerimde. Birçok değişik alternatif kurabiye yapabilirsiniz bu kurabiye hamurundan arkadaşlar. Ana kurabiye hamurumuzdur. Şekillendirmesi, süslemesi tamamıyla size kalmıştır. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.